Jedną z najważniejszych książek eseistycznych Czesława Miłosza jest Ziemia Urlo, wydana w roku 1977. Warto czytać ją równolegle wobec wierszy poety, przynosi bowiem zapis jego duchowej biografii. Miłosz rezygnuje w tym tomie ze spójnej narracji. Posługuje się fragmentaryczną logiką mozaiki. Ostateczny obraz światopoglądu poety wyłania się tu zwolna, w wielu porządkach jednocześnie. Rozpisany zostaje też w licznych dialogach z filozofami i pisarzami. Ten, kto zada sobie trud połączenia z pozoru osobnych wątków ziemi Urlo, natrafi na zaskakująco spójną opowieść o podstawowej antynomii nowoczesnego człowieka, jednostki rozdartej między rozumem a wiarą, afirmowaną przez naukę racjonalnością i skrywaną osobotwórczą potrzebą duchowości, między determinizmem natury jako całości i wolnością istnień poszczególnych, między zrodzonym z erozji wyobraźni religijnej i potwierdzonym przez dzieje cywilizacji europejskiej raniącym doznaniem wydziedziczenia, a pragnieniem metafizycznego ładu. To ostatnie pragnienie jawić może się dziś jako anachroniczne i niczym nieuzasadnione. Więcej nawet w obliczu bezbrzeżnej rozpaczy, której zasadność wiek XX potwierdzał wielokrotnie w postaci różnorodnych totalitaryzmów, wydawać się może pragnieniem cudu. Tak właśnie za rosyjskim filozofem Lwem Szestowem i polskim historykiem idei Marianem Zdziechowskim powtarzać będzie miłość. Podążając śladami Szestowa i Zdziechowskiego, ale także Blake'a i Swedenborga, poeta nie godzi się na przeznaczone sobie przez rozwój nowoczesnej myśli, a częściowo także przez własny los emigranta miejsce pobytu. Autor Ziemi Urlo przekonuje, że przeprowadzka w inne rejony, w drugą przestrzeń, jak ujmie to po latach w tytule jednego ze swych tomów poetyckich, jest możliwa. Metaforyczny obraz krainy, na jaką skazany jest umysł wydziedziczony, miłość przejął od XVIII-wiecznego angielskiego poety i malarza Williama Blake'a, autora między innymi Jeruzalem, oraz fantasmagorycznych ilustracji do raju utraconego Johna Miltona, a także do Księgi Hioba. Jednego z pierwszych, jak pisał poeta w wykładzie Lekcja Biologii, który zauważył niszczący wpływ nauk ścisłych na boskie sztuki wyobraźni. Miłosz wyjaśniał, że urlo jest słowem pożyczonym od Blake'a. Oznacza ono krainę duchowych cierpień, jakie znosi i musi znosić człowiek okaleczony. Sam Blake nie mieszkał w Urlo, choć mieszkali tam już uczeni, zwolennicy fizyki Newtona i filozofowie, tudzież prawie wszyscy malarze i poeci, jak też ich następcy w XIX i XX wieku, aż po dziś dzień. Urlo wytworzone zostało zatem pierwotnie w porządku myśli, a dopiero potem w planie ludzkich działań i zdarzeń. Jego mitem założycielskim był kult ratio i obraz uniwersum ufundowany na ustaleniach Bacona, Locke'a i Newtona. Wszechświat XVIII wieku, nieskończona liczba planet wirujących w nieskończonej i absolutnej przestrzeni. Łatwo to napisać, ale spróbujmy tylko to sobie wyobrazić i ustanowić w takiej nieskończoności nasz dom. Zadanie to niemal niemożliwe, a co gorsza, jego niespełnienie budzić musi rozpacz związaną z poczuciem postępującego wydziedziczenia. Autor Ziemi Urlo chciałby odwrócić ten porządek zdarzeń. Przekonuje, że możliwy i pożądany jest opór wobec dominacji naukowego światopoglądu. Postawy, która reifikuje człowieka, włączając go jedynie, jak czynił to Darwin, w anonimowy ciąg biologicznych przemian i utrwala pogląd, że postęp jest ważniejszy od metafizycznego sensu. Opór ten, aby być skuteczny, łączyć musi się z próbą odwrócenia głównych nurtów nowoczesnej myśli. Miłosz dopowiada także, że antynomia nauki i wiary tylko z pozoru jest nierozstrzygalna, i że można ją nie tyle znieść, ile przekroczyć. Jesteśmy pulsowaniem krwi, rytmem, organizmem przetwarzającym układy przestrzeni zewnętrznej, 
w przestrzeń wewnętrzną. Z chwilą, kiedy powstaje konflikt pomiędzy naszym wewnętrznym, kruchym i bez ustanku odnawianym ładem i nakazami Ulro, nie należy się wahać. I to Blake miał na myśli, kiedy pisał, że Ziemia jest płaska, a globy obracające się w pustce są złudą Ulro. Kiedy mój anioł stróż, który przebywa w uwewnętrznionej zewnętrznej przestrzeni, odnosi zwycięstwo, Ziemia wydaje mi się tak piękna, że żyję w ekstazie i o nic się nie martwię, bo otoczony jestem boską opieką. Zdrowie moje dobre, czuję w sobie prąd wielkiego rytmu, w snach ukazują się magicznie barwne krajobrazy. Nie myślę o śmierci, bo czy nastąpi ona za miesiąc czy za pięć lat, spełni tylko, co zasądził dla mnie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie Bóg filozofów. Kiedy zwycięża diabeł, z obrzydzeniem patrzę na kwitnące drzewa, które co wiosny powtarzają mechanicznie to, co im nakazało prawo naturalnej selekcji gatunków. Morze kojarzy mi się z pobojowiskiem monstrualnych skorupiaków gdzieś sprzed lat miliarda. Przypadkowość i bezsens mego jednostkowego istnienia przygnębiają mnie. Jestem wyłączony z rytmu świata, który pędzi zostawiając mnie szczątek na boku. No i straszno, bo życie przeżyłem, nie dostanę innego, a śmierć tuż. Człowiek podpowiada w ziemi urlo miłość, powinien starać się opisane rozdarcie przekroczyć, dzięki czemu odzyska utracone zakorzenienie i poczucie własnej wyjątkowości. By tak się stało, nieprawomyślny, jeśli można tak powiedzieć, mieszkaniec współczesnej ziemi urlo, powinien swe empiryczne trwanie unieść w górę mocą metafizycznego pragnienia, zakorzenionego pospołu, w rozpaczy i w zachwycie. Powinien także, co nie mniej ważne, rozkoszować się sensualnym doznaniem najpowszechniejszej nawet rzeczy. Winien dostrzegać w niej fragment ziemskiego raju, a nie tylko matematyczne równanie czy biochemiczny proces. Miłosz podkreśla wielokrotnie, że tym, co zbliża go do Blake'a, jest przekonanie, iż przeciwieństwa powinny się dopełniać, a nie znosić. Tylko bowiem dzięki koniunkcji opozytorum, dzięki połączeniu sprzeczności, ocalona zostaje jedność poszczególnego istnienia, różnorodnego i bogatego wielością współtworzących go jakości. Znajdowałem u Blake'a podobną, wtedy przeze mnie tylko odgadywaną wiedzę o podwójnym wchłanianiu przez nas świata. Zwracanie się przeciwko naturze nie oznacza u Blake'a tęsknoty do krainy ideału, czy jeżeli kto woli, do nieba idei. Bynajmniej, ogrodem Edenu jest dla niego ziemia, źródłem niebiańskich rozkoszy pięć zmysłów, zbawieniem wieczne teraz, a nie jakieś jutro, gdzieś za zachodzącym słońcem życia. Droga do tego opartego o wysiloną nadzieję rozpoznania wiedzie poprzez rozważanie całego szeregu tyleż bolesnych, co kluczowych pytań. Miłość zadaje je wraz z czytanymi przez siebie myślicielami, którzy wcześniej niż on rozpoznali pogrążanie się współczesnego im świata w ziemi Urlo. Podobnie jak oni, pragnie ziemię Urlo opuścić lub choćby tylko zniwelować jej skutki. Pyta zatem o powody erozji wyobraźni religijnej i redukcji sensu. Rozważa historię intelektualną XIX wieku, odpowiadając jak i skąd wzięli się Dostojewski i Nicze i dlaczego okazali się tak proroczy. Wraz z gnostykami i Lwem Szestowem pyta o źródło zła i możliwe konsekwencje rozpaczy. Rekonstruuje podpowiedzi, jakie w tych ważkich kwestiach dawała przez wieki literatura polska. Stawia wreszcie podstawowe pytanie, w jaki sposób radzić sobie z tragicznymi diagnozami i stanem własnej współczesności. Imionami jej upadku są, podpowiada poeta, postępujący egoizm jednostki, terror, zbrodnia popełniana w imię szczytnych ideałów, unieważnienie własnej winy i pogląd, że niezawinione cierpienie jest wystarczającym powodem unieważnienia Boga, który na to zło pozwala. Prostych odpowiedzi na stawiane pytania miłość, jak łatwo się domyślić, nie znajduje. Prowadzą go one jednak 
ostatecznie do paradoksalnej afirmacji cierpienia, a nawet rozpaczy. Jako bliska jawi mu się tu myśl Szestowa, który twierdził, że cierpienie może stać się nie tylko początkiem wątpienia, ale też odrodzenia w człowieku wiedzy o jego prawdziwej istocie, nieograniczonej porządkiem natury i ducha dziejów. Właśnie w przemyśleniach autora Aten i Jerozolimy Miłosz odnajduje najważniejszy dla człowieka XX wieku argument na rzecz niewystarczalności rozumu. Niewystarczalności, której odkrycie musi doprowadzić do otwarcia się na bezrozumną i racjonalną nadzieję. Nadzieję cudu, jak powtórzy poeta tym razem za Marianem Zdziechowskim. Świat nie jest racjonalny. Bóg jest cudem, o którego istnieniu nie świadczy ani bezlitosna i ślepa przyroda, ani historia, ale głos wewnętrzny. Potrzeba serca. To właśnie ten antropologiczny wniosek, jak sądzę, określa ostatecznie punkt dojścia Miłosza. Dlatego z uporem, wbrew skrywanemu pesymizmowi, poeta podpowiada swoim czytelnikom, że tylko słuchanie nieracjonalnego głosu serca poprowadzić ich może poza granice ziemi Urlo. Pisząc swoją duchową biografię na własny użytek, tworzy ją wszak także pro publico bono. Celowo zostawia odmienne wizje, zakorzenione w różnych historycznie stylach myślenia i właściwych im słownikach pojęć. Celowo gromadzi przypowieści i historie o ludziach przekonanych, że z rozpaczy można wyrwać się tylko mocą metafizycznej nadziei. Miłoż prawdę tę wyrażał nie tylko w swoich poruszających esejach. Mówił o niej także w wielu utworach poetyckich, deklarując brak zgody, na niszczące człowieka rozdwojenie wiedzy i wiary, rozpaczy i miłości. Jedne z najpiękniejszych przykładów odnajdziemy w wierszu Albo Albo z tomu Dalsze Okolice, a także w utworze zatytułowanym Zdziechowski, zamieszczonym w ciemnym, pełnym zwątpień tomie to. Posłuchajmy na koniec fragmentów tych dwóch wierszy. Jeżeli Bóg wcielił się w człowieka, umarł i z martwych stał, wszelkie ludzkie zajęcia są godne uwagi tylko w tym stopniu, w jakim od tego zależą. To znaczy zyskują sens przez to wydarzenie. Jeżeli to, co głosi chrześcijaństwo jest fikcją, a prawda jest, jak uczą nas w szkołach, w gazetach i w telewizji, że ewolucja życia na Ziemi jest przypadkiem i przypadkiem istnienie człowieka i że jego dzieje zmierzają donikąd. Naszym zadaniem jest wyciągać wnioski z myśli o niezliczonych pokoleniach, które żyły i umierały łudząc siebie, gotowe bez żadnych racji wyrzekać się naturalnych pragnień. Czekać na wyrok pośmiertny, co dzień w strachu, że zawilizanie słoja konfitur spadnie kara wieczna. Ależ gdzie tam? Jakie albo, albo? Od wieków żyją razem ludzie i bogowie. Prośby są zanoszone o zdrowie, o pomyślną podróż. Obyśmy nie troszczyli się o nasz los po śmierci, ale tutaj na ziemi szukali zbawienia, starając się o dobro wedle naszej miary, wybaczając śmiertelnym niedoskonałość. Amen. Gloria in the Tylko dźwięk dzwonów, tylko jarzenie monstrancji, głosy śmiertelne ogłaszające chwałę u Dominikanów i Franciszkanów posadzki wytarte stopami pokoleń chronią nas. Nawet jeżeli złudzenie łączy nas wiarą w nieśmiertelne trwanie, dzięki czynimy. Proch. Za cud wierności prochu.